ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸਟਰ ਹਰਬ ਤਾਲੀਵਾਲ ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਮਿਸਟਰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਬੰਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਬੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਬ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਫਿਰ 1908 ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 1952 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ 52 ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮ ਆ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨ ਫੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਫੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 21 ਸੋ ਦੈਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਉਹਨ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਾ ਦਿੱਲੀਓ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਿਲਿਆ ਦਨ ਉਹ 1954 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫੇ ਮਾਈ ਮਦਰ ਤੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਸੀਂ 58 ਚ ਕੈਨੇਡਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਮਾਨਕਾ ਘੁੰਮਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈਗੇ ਚੇੜੂ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਲ ਨੋ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਸ ਮੇਰੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆਇਆ 73 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਗਏ ਮੋਸਟ ਲੇਬਰ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਤੇ ਸੌ ਮਿਲਣਾ ਚ ਕਾਫੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ
ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਟੂ ਸੈਟਲ ਇਨ ਥਿਸ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਿਹੜਾ 93 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਵਾਟ ਡਿਡ ਇਟ ਮੀਨ ਫॉर ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਹਿਊਜ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਜ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ 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 ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ 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 ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਟ ਥਿਸ ਵਾਸ ਅ ਹਿਊਜ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂਰ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਆਲ ਵੀ ਕਿਆਲ ਵੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸੋ ਵਾਸ ਇਟ ਅ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਇਨ ਥੈਟ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹਰ ਤਾਲੀ ਇਲੈਕਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਪਟ ਗੋਇੰਗ ਫਰਮ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥ 1998 ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸੀ ਵੈਲ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਨਵਰਟਡ ਜੇਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਐਨ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਫਿਸ਼ਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਇਸ਼ੂਸ ਉਹ ਸਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਿੰਗ ਕਾਲਡ ਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਨਟੂ ਦ ਫਿਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਥਿਸ ਵਾਸ ਅ ਹਿਊਜ ਇਸ਼ੂ ਸੋ ਥਿਸ ਵਾਸ ਅ ਮੇਜਰ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਸ ਦੈਟ ਆਈ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਰ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਥੈਮ ਇਨ ਦ ਫਿਸ਼ਰੀ under the new supreme court ruling so it was a toughest file the most rewarding karke kai jehde sige us ilake de leader jehde aboriginal community oh kai ronde bhi sade suicide rate kat gayi karke log hun kam karde ya ohna ko skill le ya and they have hope again so it was very rewarding jithe tusi bhi as a politician on a human dimension te kisi di life improve kar sakde ha that's the most satisfying thing in politics you were also known to speak your mind to see दो ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਦੋਂ 911 ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਿਲਸ ਹਮ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਸੈਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ
And uh, I was very concerned that U.S. was making a major mistake in going to war, and Bush was making a major mistake, and I felt a statesman would not have taken that decision. So, they were not willing to speak up. ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ to see obviously punjab be community their representative highest level te ponche in canada te punjabi community ne thod to kidda benefit kita punjabi community for the first time in history koi banda jada has experience being a punjabi understanding punjabi understanding their issues could now articulate jade one of the issues more le asa as a government jitna main tan dasa wo asi jada seek stamp banaya recognize him the Sikhs contribution to Canada 100 years of Sikhs in Canada who was he stamp kare sade 10 million dollar sade 10 million stamp issue hoye se us vele to recognize Sikhs in Canada jehda apne oh ta oh ta mainu kise ne kahani sunayi hai oh ta tusi bade takke na kita si kaam ha koi bar potte takke na kaam hunde oddan hi hunde je koi politics uh, uh, koi holi holi karan nahi eh takke shaye na kaam hunde karke agenda bahut hunde ya everybody's got his agenda so tuhanu thode takka la ke kaam hunde oda koi nahi karda politics kyunki canadian hege ne mr t sher singh oh mainu dass rahe si ke oh tusi ohna nu bitha ke leke gaye si postmaster general de daftar te ohnu kya ke aha kaam hona chahida te a stamp assi 2 mahine ch kadni hai jehdi ki community kai saalan to laggi hoyi si haan ji ohna nu keya ve eh bahut zaruri kaam hai oh kehnde eh ta kai saal lag jande is ke nahi saalan da kaam nahi hai ta 2 mahine vich ch hona chahida te oh ve assi 2 mahine ch assi bade ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਟਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ 100 ਇਅਰਸ ਆਫ ਸਿਕਸ ਇਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਨ ਆਫ ਯੋਰ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਯੋਰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੀ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਤੇ ਲਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਰ ਅਮਸਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਤਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੱਕਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੂੰ ਜੇ ਲੱਖ ਕਈ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਸਟਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਰੈਲੀ ਹੀਜ਼ ਐਵਰ ਸੀਨ ਕਿਉਂ ਕਈ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਲਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ how has your relationship been with the sikh community in canada you know my relationship is very good has been very good because pehli gal hai jadon main elect hoya mera farz banda de jehde ohna de issue a main ohna de more lema bring them pride educate them about politics politicize them 
inspire others to come forward. That was my role, and be a role model. And I think uh, I, I accomplished that in uh, encouraging others. And we've had many others come later, uh, even though I was the first. Jiri, Canada the Sikh community, it seems to have a lot of anger against India. It's a lot of anger against India. What about this for this disconnect? Mm. Well, Gussa really, again, as he Gussa started really the events in India. Did a golden temple they attack. They, oh, they carke, fey jere Delhi, jere hoye se riots in Delhi. These are the issues that uh, that really broke that relationship. And uh, you know, fundamentally, when a community is under attack, example, what happened in Delhi. The government abrogated their fundamental responsibility as a government to protect their citizens, no matter what their religion, no matter what their color, no matter what their background. A government has a responsibility to protect their citizens. And if they abrogate that responsibility, they have no moral authority to govern. So, I mean, there's legitimate reasons for those things, and it's based on human rights. And I've been a strong active on human rights and speaking up on human rights issues. So that's when it really started. Prior to that, I don't think there was a, an issue. I think that is what broke the confidence of Sikhs around the world uh, when the Golden Temple was attacked and then when the riots in Delhi that happened where thousands of innocent Sikhs were killed. Do you think India's record on human rights is very, very poor? I think it needs to improve a lot on the human rights issues. And I think it needs to know that you know, there has to be justice. Because uh, I, 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 I believe that to see a you know, Home Minister, Mr. Chavanal raised Kita si, and he kind of felt offended when you I think, raised this I think question. Indians have been offended, but it's, it's uh, we have to continue to raise human rights issues, and no matter where it happens. I've raised human rights issues in other parts of the world as well. And, uh, you know, India has, has signed uh, the Declaration on Human Rights. So it's not just an issue of India. Because when people sign international declarations, it's an issue of global citizens. Whenever there are human rights violations, we need to speak up. And of course, as a Sikh, we've been speaking out as human rights for hundreds of years. We have a history of speaking out and standing up for human rights. Key steps to bridge this gap? Well, I think, first of all, we, we have to have justice. Uh, Sikhs want to ensure that anybody who is responsible for uh, the riots would be brought to justice. I, I think that any community would want that. You know, we have the Jewish community who's still seeking justice for the Holocaust, and they should be. Justice, whether it happened 10 years ago or 20 years ago or 40 years ago, we need, there needs to be justice when our atrocities happen. People who are responsible for those atrocities, they should be dealt with. When you were the minister, did you raise these issues up, or did you try to bridge this gap? No, 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 I always raise these issues with, uh, with ministers, talking about the human rights issues, talking about the CQ, sometimes one-on-one -on -one with, you know, people like Mr. Gujral, people like Mr. Manmohan Singh, Vajpai, when we had discussions, uh, you, Mr. Sinha, all these issues, I was not afraid to raise these issues with them. Sometimes they were not very happy that I was raising these issues, but I felt it was necessary to be truthful and honest and uh, not shy away from difficult issues. Punjab badi koshish kar raha hai na rise nu wo karan le ethe invest karan le ethe businesses shuru karan le. Do you think at stage the 21st century which na rise the keen interest hai ga Punjab ch? I think there is there, there is there is a keen interest in Punjab. The problem is like I said the bureaucracy creates difficulty for people to do business. And when people do business in Canada, which is a lot easier, they come through bureaucratic hurdles to deal with business, then they frankly uh, are not, uh, are end up going back. There's many people who came and wanted to start a business, made some investments, went back because uh, bureaucratic hurdles they face. So, Jiri, NRI conclaves Punjab government bar bar kar diye har saal. I think so. I think it's good. I think there are people who invest uh, and are, are investing in uh, India. Uh, I think trade and investment is very important and they need to attract that. The problem is India needs to develop a trade block like, like the rest of the world is doing. 
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬਲਕ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਰਾਈਟ ਵਾਈ ਕੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਇਨ ਆ ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਮਸ ਬੀ ਸਰਟਨ ਦੇ ਮਸ ਬੀ ਅਸ਼ੂਰਡ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਸੋ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡੂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦੇ ਗੈਟ ਅ ਫੇਅਰ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਦੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਥੀਸ ਡੇਸ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਟ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ there was small minority group coffee with the canada strictly in vancouver not so much in toronto other is vancouver there is a small group got involved in drugs and gangs and things like that which is very sad kar ke apne kafi young youth mare in is is kam ch kar jo mare kam ch pehle wo result mara hunda so there was many youth killed so we were trying to do a lot but it was a small group of people which was very sad and them trying to make a quick money quick dollars to move ahead through the drug trade and it was very sad that it hurt so many parts of the community so many young men were killed and the sadness for their parents so there has been a active gang uh force now to try to deal with these things but yes we've we've had that problem particularly in Vancouver not so much in other parts of uh, the country because of a small group of people trying to you know move away jehdi apni hai punjabi especially you know punjabi sikh is to work hard jehdi tusi mehnat karo apni and they wanted to have a shortcut to make lots of money because they saw a few people who were doing very well by doing it and uh, it was a very sad i was a minister at the time and it takes a long time to deal with these issues to educate our young people this is the wrong direction this is the wrong way to go it is good to get an education work hard that's the best way to be successful in society what is the condition of punjabi women in canada Well I think I think that they're uh, uh they're always uh, newcomers always have some real issues and um, I mean one of the big problems we have frankly is alcoholism the Punjabi men yeah. which leads to domestic violence or domestic <laughs> disputes <coughs> so we as a community have to work hard to reduce the alcoholism that exists and there are programs that and probably it you know in Punjab people in the villages this is their outlet and uh, this is the real issue that we have to come to grips with in Canada as well is uh, some of the alcoholism that exists in the in the Punjabi community which leads to domestic violence and leads to other problems as well to see apne pind aaye hoye ho te pind vich tusi khasa charity da kam kar rahe ho ali kis kism da kam tusi phadya hoya hai assi jehda pinda da is vele kam kar rahe karke ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ 73 ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ ਫੀਲਡਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਵੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੇਵਡ ਰੋਡਸ ਹੋਣ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਬਲ ਵਿਲੇਜ 13000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਓਪਨ ਸੂਅਰਸ ਮੁਸ਼ਕੋਂਦਾ ਮੱਛਰ ਆ ਮੱਖੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਿਲ ਉਹ ਚੇਮਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਿੰਡ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਲੇਜ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨ ਪਾਣੀ
ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੂਗਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਅਸੀਂ 16ਵੇਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਔਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਬੰਸ ਤੋਂ ਹਰਬ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਰਬੰਸ ਹੈ ਹਰਬ ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਰਮ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਇਸ ਸੋਇਲ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਓ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਰਬੰਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਹਰਬੰਸ ਇਜ਼ देयर ਯਾ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਰਮਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮਸਕ ਤੇ ਸਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇ ਮੋੜ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਵਾ ਉਹ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਮੋੜ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਘਾਟਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਪਈ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਂ 11 ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਹਰਬ ਦਾਲੀਵਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਵੈਰੀ ਮਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ